രുചിയുടെ പുതിയ രസക്കൂട്ടുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്മയുടെയും രക്ഷയുടെയും ഒക്കെ ആഘോഷമായ ക്രിസ്മസ് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുതുവർഷം അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ആഘോഷമില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൃദയാനുഭൂതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം യാന്ത്രികമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ആഘോഷം നിറച്ച് നമുക്ക് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നന്നായി തന്നെ ആഘോഷിക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷമുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ മുമ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ചെറുപയറിൻ്റെ കറിയാണ് അതായത് ചെറുപയർ നാളികേരപ്പാൽ താളിപ്പാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ചെറുപയർ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളികേരപ്പാൽ വേണം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് ജീരകം പാകത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഈ കറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷിനെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കോമ്പിനേഷനും കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡിഷ് നോക്കാം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ജീരകം കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് പാകമായി മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഈ കറക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അതൊരു പ്രത്യേകത പാകത്തിന് ഉപ്പ് കാരണം ചെറുപയർ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ താളിപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നാളികേര പാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ചെറുപയറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആവുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെറുപയർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ താളിപ്പിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം ഒന്നും തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
അങ്ങനെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെറുപയർ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപയറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആണെങ്കിലും താലിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ആ ചെറുപയറിലേക്ക് ഒന്നും പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരണം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ ഒന്നും കൂടി ആ കറിയിലേക്ക് ചെറുപയറൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് ചെറുപയറിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഗ്രേവി ഒന്നും വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയറും ഒന്ന് വെന്തോളും അതിൽ നിന്നുള്ള ആ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപയറൊക്കെ ചേർത്ത് ആ വെള്ളത്തിലെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടി പിടിക്കാനൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചെറുപയറ കുടിച്ചിട്ട് ചെറുപയറിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ചേർക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ തേങ്ങാപ്പാൽ താളിപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കാണണ്ടേ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീക്കാപ്പ് പോവാം ചെറുപയർ തേങ്ങാപ്പാൽ താളിപ്പാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയാൽ വറ്റൽമുളക് ജീരകം കരിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് ചെറുപയർ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുപയർ നന്നായി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി കുറുകാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചെറുപയർ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാല് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് താഴത്തെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചെറുപയർ നാളികേര പാൽ താളിപ്പ് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നാളികേരപ്പാൽ താളിപ്പൗഡർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഷും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോ ഡിഷാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നത് നല്ലൊരു കൂർഗിൽ പുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബ്രേക്ക് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂർഗി പുട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അമൂലിൻ്റെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പുട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുത്ത് എടുക്കണം അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷുകളുടെ കുറുകി പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ആ കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളം നിറയുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഓരോ ആഘോഷവും ഇതിനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താം അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപാറിൻ്റെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള താളിപ്പ് കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂർഗി പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂർഗി പുട്ടിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിലൊക്കെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കൂർഗി പുട്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പാലാണ് അപ്പോൾ അത് അമൂലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അമൂൽ പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അമൂലിൻ്റെ പാൽപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളികേര പാൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പാലും പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് അതാണ് നമ്മുടെ കൂർഗി പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചേരുവകൾ കണ്ടു നോക്കാം അമൂലിൻ്റെ പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അമൂൽ താസ അമൂലിൻ്റെ പാൽപ്പൊടി അമൂല് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയല്ല പച്ചരിയല്ല നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസ് കൈമാ റൈസാണ് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് അത് വറുത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരം വേണം ഉപ്പ് വേണം ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പുട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് അത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അമൂലിന്റെ പാല് ഒഴിച്ചു മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അമൂലിൻ്റെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പുട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുത്ത് എടുക്കണം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂർഗി പുട്ടിനുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്കറിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചിരട്ട പൊട്ടിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ട് പൊടി മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യും ഇതോട് കൂർഗി പുട്ട് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എപ്പോഴും സ്മെല്ല് വന്നാലാണ് നമ്മൾ പാകമായോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂർഗി പുട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടി കണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഷായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം കൂർഗി പുട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിനായി നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ പാൽപ്പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക പുട്ട് നല്ല പാകമായി പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ചെടുപ്പുട്ടിന് അച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നാളികേരം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റെഡിയാക്കി വെച്ച് പുട്ടുപൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നാളികേരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റി വേവിച്ച് പുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഡിഷുടെ കൂർഗി പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കറിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ആ കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ്